Conocimos el caso a través de la prensa regional. Ya, yo había terminado de jugar mi, mi partido de pádel, me fui al vestuario a cambiarme de, de, y a, a ducharme. Momento que entró uno de mis compañeros, eh, muy, muy nervioso y manifestando que se, que se había desmayado un, un compañero de la pista de al lado. Rápidamente me, me puse un pantalón como pude y salí rápidamente a la pista donde se encontraba. Rápidamente combiné a que se llamara el 112, que comunicaran que, que fuera una llamada en directo y en el momento que me arrodillé intenté abrirle la boca para poder para ver si se tra estaba tragando la lengua. Al no poder eh, intenté mirar si respiraba, si tenía pulso. Al, al no tener nada de ello pues inicié el masaje cardíaco. Con RCP. Sus conocimientos en reanimación cardiopulmonar salvaron la vida a un vecino de Alcantarilla. La ambulancia tardó 15 minutos en acudir, tiempo que empleó este policía nacional en aplicar un masaje cardíaco. Estos cursos se pueden hacer en universidades, en institutos, en, en centros de, de sanitarios que imparten cursos de primeros auxilios y con unas pequeña, pequeñas horas de, de una mañana pues puede sacar pues va a caer mucho, mucho trabajo y puede hacer para, para que te puedas desenvolver en cualquier situación de estas características. Su testimonio sirve para reforzar el trabajo que sobre la RCP Revolution está desarrollando la Universidad Católica de Murcia. Las secuelas eh, pueden empezar en los primeros minutos. Lo importante no es plantearnos cuál es el tiempo de inicio, sino empezar cuanto antes. Una vez que ocurre una parada cardiorrespiratoria, lo más importante es reconocer el problema, pedir ayuda y empezar la maniobra de reanimación cardiopulmonar. En la UCAM lo enseñan además de una forma nueva, divertida y atractiva. Ellos se valen del material multimedia para que no se nos olvide. En nuestra mano también puede estar la vida de otras personas. Seguiríamos la RCP, aunque hayamos hecho la descarga, seguiríamos la RCP. Vale, un poquito más rápido. Muy bien.